ఉద్యోగం చోట్ల చాలా ప్రయత్నం చేశారు ప్రముఖ న్యాయవాదుల్ని మొన్నటి వరకు అటార్నీ జనరల్గా ఉన్న వాళ్ళని కూడా ఎంజాయ్ చేసి ఆడికి కాబట్టి తాటు పెట్టి ఎదురు దాకమన్నా ఎంత ఖర్చు అయితే ఉంది ప్రభుత్వం పెట్టారు పెద్ద పెద్ద వాళ్ళు పెట్టుకున్నారు అయింది చాలా ట్రై చేశారు విశ్వ ప్రయత్నం చేశారు మా అసెంబ్లీకి పవర్ లేదంటున్నారు మీరు ఆట్ అసెంబ్లీకి పవర్ లేదంట అని చాలా ఓవరాక్షలు చేసి ట్రై చేశారు ఒక స్టేజ్లో ఒక జడ్జి గారిని చూస్తే అనుమానం వచ్చింది భయం వేసింది కానీ పలి నారిమన్ శ్యామ్ దివాన్ మన ఆదినారాయణ రావు గారు దేట్ ఎక్స్ట్రాడినరీ ఆర్గ్యుమెంట్స్ బ్రహ్మాండమైన ఆర్గ్యుమెంట్లు చేశారు ఒక రకంగా నేను చెప్పాలంటే ఒక పెను ఉపద్రవం నుంచి కాపాడారు ఎందుకంటే కోర్టులో అబద్ధాలే చెప్తాడు అవతల తప్పు చేసేవాడు ఇప్పుడు అబద్ధాలు చెప్పి అమ్మో అసలు ఎగ్జిక్యూటివ్కి పవర్ లేదంటున్నారంటే ఆర్టికల్ వన్ సిక్స్టీ టూ అండ్ ఒరిజినల్గా ఎక్కడైతే బైఫర్కేషన్ జరిగిందో ఆర్టికల్ ఫోర్ పార్లమెంట్ చేసిన నిర్ణయాన్ని సమీక్షించే అధికారం ఇక్కడ లేదు అని ఆ తర్వాత చివరిలో ఒక స్టేజ్లో ఒకవేళ స్టే ఇస్తే ఈ లెజిస్లేటివ్ కాంపిటెన్స్ మీద స్టే ఇస్తే ఏమవుతుంది అంటే శ్యామ్ జవాన్ మేడ్ అండ్ ఎక్స్ట్రాడినరీ ప్రజెంటేషన్ మమ్మల్ని ఎనకుండా పిటిషన్ కొట్టేసినట్టు అవుతుంది అన్నాడు ఎక్స్ట్రాడినరీ వాట్ ఎ బ్రిలియంట్ ఆర్గ్యుమెంట్ సో చివరికి స్టే ఇవ్వలేదు కేవలం ఒకే ఒక్క ఆరు నెలల్లో అంతా కట్టాలి అంటే ఎలా సాధ్యం అని చెప్పి దాని వరకు స్టే ఇచ్చారు లేదంటే కంటెంట్ అవుతుందని అది కూడా ఆ అరగంటలోనే మనం ప్రజెంట్ చేయగలిగితే కోర్టు ఏముంది కలువు లేని కోర్టు చెవులు ఉన్న కోర్టు ఆ టైంకి నలుగురు కాకుల్లా చేరి ఆ చెప్పిన సొదయ్ వినాల్సి వస్తుంది తప్పదు మూడు సంవత్సరాల నుంచి గోలికాయలు ఆడుకునే వీళ్ళు వేసిన రోడ్డుని తవ్వేసి పట్టుకుపోతున్న అక్కడ స్థానిక ప్రతినిధులు ఇటువంటివన్నీ చెప్పడానికి అక్కడ సమయం దొరకలా మూడేళ్ల నుంచి ఖాళీగా కూర్చున్నాయి మిలా నెల రోజుల్లో కట్టుకుంటున్నారు మిలాట్ ఆరు నెలల్లో అయినా ఎలా కట్టగలరు మిలాట్ అని చెప్పి మాయ మాటలో నగనాచి కవులు చెప్పారు ఏదైనప్పటికీ మెయిన్ పిటిషన్ మీద స్టే ఇవ్వలేదు జై అమరావతి చాలా చక్కగా చెప్పారు ఇరవై తొమ్మిది వేల మంది రైతులు వారికున్న చిన్న చిన్న వ్యవసాయం చేసుకునే అరెకరం ఎకరం పొలాలని రాజధాని కోసం ఇచ్చి మా భవిష్యత్తు బాగుంటుందని చెప్పి ఇచ్చి ఇప్పుడు ఈ వచ్చిన దుర్మార్గుడు మోటాపల్లి సర్దుకుని ఎక్కడికో పోతానంటే ఏమైపోతారు వీళ్ళు ఏమైపోవాలి అని ప్రశ్నించడం జరిగింది కోర్ట్ ఇవన్నీ విన్నదే కేవలం ఒకే ఒక్క అంశం ఆరు నెలల్లో ఎలాగ అన్నదాని మీద అది కూడా తగిన సమయం లేక ఈ మూడు నెల ఈ మూడు సంవత్సరాల్లో నాశనం చేశారు అన్న పాయింట్ ప్రస్ఫుటంగా చెప్పటానికి సమయం లేనందువల్ల చెప్పినప్పటికీ కూడా అర్థం చేసుకోవటానికి తగిన సమయం లేనందువల్ల ఆ ఒక్కదాని మీద కంటెంట్ వస్తుందేమో అని వీళ్ళు భయం ఎక్స్ప్రెస్ చేసినందువల్ల స్టే వచ్చింది తప్ప ఆ పనికి మారిన చెత్త ఛానల్ ఒకటి చూసేప్పుడు ఒక అంకి ఉంటుంది ఆ అంకి ఉన్న ఛానల్ రాష్ట్ర ప్రభుత్వానికి ఫేవరబుల్ గా జడ్జిమెంట్ వచ్చిందంటే అరే సిగ్గుందిరా ఎందుకరా దరిద్రడా నీకు ఆ ఛానల్ ఇదిరా నువ్వు రాసే వార్త తక్షణం బ్యాన్ చేయండి ఆ ఛానల్ ఆ ఛానల్ పేరు ఏంటో నేను చెప్పను ఆ దిక్కు మారిన ఛానల్ బ్యాన్ చేయండి ఆ దరిద్రపు ఛానల్ చంకనాకండరా ప్రభు చంకనాకండరా ఎందుకురా మీకు ఇందులో ఈ జర్నలిజం మీకు అవసరమా కాంట్రాక్టింగ్ చేసుకోండి కంపెనీలు నడుపుకోండి ఈ ఈ ఈ వ్యాపారం మీకు అనవసరం అదే అక్కడ ఒక పక్క సుప్రీంకోర్టులో నీకు స్టే ఇవ్వండి రా బాబు అని చెప్పి 
జనవరి ముప్పై ఒకటికి వాయిదా వేస్తే ప్రభుత్వానికి అనుకూలంగా తీర్ప ఏమాడతారు ప్రభుత్వానికి అనుకూలంగా తీర్ప చాచ్ కొట్టారు ప్రభుత్వాన్ని ఎదురు దెబ్బ పెట్టుడు కాలంగా సాయంత్రం చెప్తా ఎదురు దెబ్బతో ఇంకా అతనికి అనుకూలంగా వచ్చింది తీర్పు చిక్కుండాలి మాట్లాడటానికి ఛానల్ నడపడానికి అనాలనిపిస్తాను అంటారు ఎలాగో ఇటువంటి చెత్త వార్తలు రాయకండి ఉన్నది ఉన్నట్టు రాయండి ఎలాగో చనిపోయింది భ్రష్టు పట్టింది సాక్షి పేపర్ రేపు పొద్దున్న అమరావతి రాజధానికి మూడు రాజధానులకి మద్దతుగా సుప్రీంకోర్టు తీర్పు అని కూడా రాసుకుంటాడు ఎందుకంటే అది పేపర్ కాదు అది పాచిపోయిన లడ్డు కన్నా చెత్త అది మీరు కూడా ఆ బాటలో నడుస్తారు అన్నవసరం ఏదైనప్పటికీ కడుపు మడిపోయి ఇలా మాట్లాడాల్సి వచ్చింది ఇటువంటి జర్నలిజం ఇటువంటి ఛానల్స్ ఉన్నాయా అని అశాంతం ఫాలో అయ్యా ఇది ప్రభుత్వం ఎదురు దెబ్బ అమరావతి రైతులకి ఊరటే ఇవాళ ఇంకొక అరవై రోజులు అరవై రెండు రోజుల తర్వాత మళ్ళీ హీరింగ్ వస్తుంది రైతులకు అన్యాయం జరగదు కడుపు చేసి పారిపోతారండి ఎవరు ఒప్పుకుంటారండి అంటే కడుపు చేసినప్పటికీ మేము ఆ బిడ్డని అనాథ శరణాలయంలో చదివిస్తామండి నేను సాకలేనండి అని అంటే ఒప్పుకుంటారండి అలా ఉన్నప్పుడు ఈ ప్రభుత్వం చేసే వ్యవహారం ఓ పక్క మీద జరుగుతూ ఉంది ఇక్కడ అబద్ధాలు అక్కడ అమర్నాథమో మేము అసెంబ్లీలో వచ్చేసారి బిల్లు పెడతామో అన్నాం అని ఆ మాట్లాడతాడు ఇది ఇలా సంస్కారం ఎవడు నోటు కూసినట్టు అటు మాట్లాడతాడు చదువు సంఘాలు ఏమో అందరూ తయారయ్యారు ఇక్కడ చదువుకున్న వాళ్ళు ఎవరు లేరు చదువుకున్న వాళ్ళే ఉన్నట్టున్నారు ఈ ప్రభుత్వంలో ఈ మంత్రివర్గంలో అని అనుకోవాల్సి వస్తా ఉంది వాళ్ళు మాట మాట్లాడే మాటలు చూస్తూ ఉంటాయి బాధ అనిపిస్తుంది అని డ్రామా కవులు నేను చెప్పడం బాధగా ఉండే మాట్లాడుతున్నా సో జయ అమరావతి జయ జయ అమరావతి ఆలస్యమైనప్పటికీ రైతుల కడుపు కొట్టిన ఏ విధంగా బాగుపడ్డు వాళ్ళంతా భగవంతుడే చూస్తారు ఎలక్షన్ వచ్చినప్పుడు ప్రజలు చూస్తారు ప్లీజ్ డూ సబ్స్క్రైబ్ మైరా మీడియా Please subscribe Myra Media. Subscribe to Myra Media. Please like, share and subscribe to Myra Media for lot of film news, gossips and hot hot news. Please like, share and subscribe to Myra Media. For more interesting updates, please subscribe to Myra Media YouTube channel. For more updates, please subscribe to Myra Media. So like, share and subscribe to Myra Media.